क्लास ट्वेल्व इंग्लिश स्पेशली जो सीबीएसई के अंदर एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जैसे हाई बटन में आप टिप्स देख सकते हैं लॉन्ग आंसर कैसे लिखा जाए फॉर्मेट देख सकते हैं कैसे लिखा जाए वहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते कभी भी जैसे चैप्टर में कोई भी मान लो या हमारे यहाँ एक क्वेश्चन हम आप जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपको कीपिंग क्वाइट है उसका थीम पूछेंगे सेंट्रल आइडिया पूछेंगे इट नेवर हैपन्स ऐसा कभी भी नहीं होता वहाँ क्वेश्चन को दो पोएम या दो चैप्टर्स को मिला के उसमें से या तो डायरी दे, नोट लिखवाएंगे या एडवाइस लिखवाएंगे या लेटर लिखवाएंगे या मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न है सी बी एस ई का जो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो आपका फ्लेमिंगो में से आता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो आपका विश्वास में से आता है और वो सिक्स मार्क्स का होता है उसको बच्चे करने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस करते हैं वो प्रॉब्लम क्या होती है वो उसका समाधान हम इस क्वेश्चन में आपको बता देंगे तरीका बता देंगे आपने क्या करना है सो लेट्स मूव टू द लैपटॉप और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर एम एस यादव यू आर वाचिंग प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल दिस क्वेश्चन इज स्पेशली डिजाइन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर इन मार्च टू एग्जामिनेशन and this is for long answer and this question is also very most important question so let's move to the laptop and try to solve the question sabse pehle jo important jisme baat hoti hai bachcho wo question ko understand karna hota hai ab ye hamara question tha cbse ka ye most important question hai jo red color mein aapko dikhai de raha hai ye maine pehle question likha hai theek hai मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ठीक है और ये सिक्स मार्क्स का होता है अब ये क्वेश्चन है इमेजिन क्वेश्चन को द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो हमने टिप में आई बटन में आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप होती है वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए जैसे इमेजिन यू आर पेबेलो नरोदा पेबेलो नरोदा है आप मान लो आप ने अपने आप को मानना है इसका मतलब ऑल स्टूडेंट्स जो भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे वो सब ने अपने आप को पेबेलो नरोदा मानना है पहली बात तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां लिख दिया इमेजिन द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट अब ये हमें मालूम है पेबल नरोदा ने कीपिंग क्वाइट पोएम लिखी थी ठीक है वट एडवाइस माइट यू ऑफर टू रॉबर्ट फ्रोस्ट अब कहता है आप रॉबर्ट फ्रोस्ट को क्या सलाह देंगे द पोएट ऑफ रोड साइड स्टैंड रोड साइड स्टैंड का जो पोएट का नाम है वो रॉबर्ट फ्रोस्ट हमें मालूम है आपने पोएम लिखी कीपिंग क्वाइट रॉबर्ट फ्रोस्ट ने पोएम लिखी रोड साइड स्टैंड In the context of his conflicted emotions, as displayed in given lines, the requisite lift of spirit has never been found. ये line direct हमने इसने question के अंदर ये Robert Frost की roadside stand की poem से ली है कि ये line पढ़ के Pavel Nerudha क्या सलाह देगी Robert Frost को और so the wise of the country seems to be complained i can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain ye direct poem mein se quote kar rakhi hai iska matlab kya hai robert frost wahan kya kehta hai road side stand mein ki agar meri chalti mere haath mein hoti to ye log jo chote chote kisan hai road ke sath stand lagate hain इनकी इतनी समस्याएं हैं मैं एक ही स्टॉक में उनकी सारी समस्याओं का समाधान करता लेकिन आई कांट हेल्प ऑइंग द ग्रेट रिलीफ मैं जो ना मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सहायता मिलेगी रिलीफ मिलेंगे अब इन लाइनों को पढ़ के ये दो लाइंस हैं रॉबर्ट क्रॉस्ट की 
इन लाइनों को पढ़ के पेबल अनुरुद्ध क्या सलाह देती है कि आपको क्या करना चाहिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पैन डाउन योर एडवाइस आप अपनी एडवाइस पेबल अनुरुद्ध के रूप में इन लेटर टू फ्रॉस्ट आपने एक लेटर लिखना है फ्रॉस्ट को उसमें अपनी एडवाइस दीजिए ये जो समस्या यहाँ बताई गई है इसका समाधान दिस इज एन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाँ आप दो दो पॉइंट हो गए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यू मे बिगिन दिस वे आप जब क्वेश्चन का आंसर लिखें तो क्वेश्चन में आता है सी बी एस ई के एग्जाम में कि आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही शुरुआत करें क्यों वो मैं अभी बताता हूँ आपको डियर रोबोट आई रिसेंटली रेड योर पोएम ए रोड साइज स्टैंड यहाँ तक तो दे दी ये डैश डैश आ गई इसका मतलब इसके आगे आपने लिखना है यू हैव टू राइट यहाँ इसके बाद आपने लिखना है इसका मतलब क्या है कि आपकी बिगिनिंग ये जो है ना ये आपकी एक मिनट हम मान लेते हैं आपने ये ये जो बिगिनिंग है ये आपको शुरू में क्वेश्चन के शुरू में ही पहले ही सेंटेंस में लिखनी है यहां तक एंड के बाद शुरू करना है ठीक है एंड के बाद शुरू करना है यू मे एंड दिस वे अब वो एंडिंग भी बताता है कि आपने एंडिंग कैसे करनी है एंडिंग आपने करनी है भाई ऐसे शुरुआत कर दी आपने ये 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 तो आपने बिगिनिंग कर दी ये तो बिगिनिंग होगी ठीक है यहां तो ये तो हो गया आपकी बिगिनिंग और ये आपकी एंडिंग हो जाएगी यू मे एंड दिस वे यहां से लेके ये यहां से लेके नो प्लीज लेट मी नो इफ देर इज एनीथिंग एल्स आई कैन डू टू सपोर्ट यू वामली पेबोलो नरोदा ए ये यहां तक इसका मतलब आपको एंडिंग भी मिलेगी अब आपने क्या है एंड बिगिनिंग का मतलब है फर्स्ट फेर अगर आप इंट्रोडक्शन होगी और एंडिंग का मतलब है कंक्लूजन जैसे हमने आपको फॉर्मेट बताया था आई बटन में जाकर देखिए फॉर्मेट ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वो फॉर्मेट जरूर पढ़े आप तो ये अब 140 वर्ड्स में लिखना है देखो अगली टेक्निक ध्यान से दीजिए 140 में से में मान लो 60 सब वर्ड्स तो 60 से ज्यादा वर्ड्स तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल गया जो बच्चे क्या करते हैं इसको यहाँ तक क्वेश्चन की लेंथ को देख के ना रेड में देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन को देख के ना सोचते पता नहीं बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा उसको छोड़ देते हैं नहीं नहीं बिल्कुल आसान होता है ठीक है रोड यूजिंग अबाउट टेम्पलेट इन 140 फोर्टी टेम्पलेट का प्रयोग करके ये जो टेम्पलेट जो दिया है क्वेश्चन में राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज 140 फोर्टी वर्ड्स में आप देखो हमने शुरुआत की थी डियर रोबोट डियर रोबोट फ्रोस्ट फ्रोस्ट लिखना चाहो तो लिख दो क्योंकि यहाँ डियर रोबोट है तो ऐसे करो इतना ही लिखो ठीक है अब इसके बाद लिखता है आई रिसेंटली रेड योर पोएम ए रोड साइड स्टैंड और एंड यहाँ तक तो वहाँ क्वेश्चन के अंदर ही है ये तो ये सब क्वेश्चन के अंदर ही था यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड था एज वॉज डीपली मूड बाई योर पोर्ट्रेल मैं आपके द्वारा लिखी गई पोएम से काफी प्रभावित हुई ऑफ द स्ट्रगल्स फेस्ड बाई रूरल फॉक्स उस संघर्ष से जो गांव के छोटे छोटे किसान जिससे परेशान रहते हैं संघर्ष करते हैं तो थोड़ा और ऐड कर दो पोएम का जो मेन कहने का मतलब यहाँ पोएम का मेन थीम है वो पहले ही पैराग्राफ में आप इंट्रोड्यूस कर तो इसको आप फर्स्ट पैराग्राफ मान लो ठीक है योर कन्फ्लिक्टेड इमोशंस रेजोनेट प्रोफाउंडली एंड आई अंडरस्टैंड द वेट ऑफ देयर सफरिंग ऑन योर हार्ट ये मान लो आप यहां तक आपने कर दिया और ये हो गया सेकंड पैराग्राफ माय एडवाइस टू यू एज फॉलो ए पोएट इज टू एम्ब्रेस द पावर ऑफ स्टिलनेस अ पावर ऑफ स्टिलनेस वहां दिखाई है उसकी पेपल अनुरोधा की पोएम में क्या था कीपिंग क्वाइट 
यानी इस पोएम का भी थोड़ा हा एक दो सेंटेंस आप यहाँ जरूर लिखें उसमें आंसर में क्योंकि वो अपनी पोएम के माध्यम से समाधान बताने का प्रयास कर रही है चिट्ठी लिख रही है रोबोट क्रोस्ट को तो कहता है एम्ब्रेस द पावर ऑफ स्टिलनेस एंड रिफ्लेक्शन ये किसका थीम है कीपिंग क्वाइट का थीम है इसका थीम है तो उसको भी ऐड कर दिया उसने अपनी बात को कि मैं बताती हूँ आप स्टिलनेस रिफ्लेक्ट करें इन द मोमेंट्स ऑफ डिस्पेयर खासकर उन क्षणों में जब आप परेशान हो कीपिंग क्वाइट कैन ब्रिंग क्लैरिटी एंड कंपेशन ऐसे क्षणों में आप की पूर्व काम रहें शांत रहें तो आपको समाधान मिलेगा आपको शांति मिलेगी दिस साइलेंस अलाउज अस टू कनेक्ट डीपली विद ह्यूमैनिटी फाइंडिंग सोलेस इन शेयर्ड एग्जिस्टेंस योर एम्पैथी साइंस थ्रो ये थर्ड पर अगर आप आप कंक्लूजन पा जाओ साइंस थ्रो योर वर्ड्स आपकी जो इम्पैथी है जो भावना रोबोट क्रोस को कहती है वो आपके शब्दों से साफ झलकती है एंड बाई नर्सरिंग दिस इम्पैथी इन स्टिलनेस यू कैन ट्रांसफॉर्म योर शोर इन टू ए बैक एंड ऑफ होप आप अपने शोरों को अपने दुख को शांत रह के थिंक करके सोच करके काम हो के और होप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इस प्रकार ये पेबल अनुदान है अपनी पोएम को का थीम यानी कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों क्वेश्चन का दोनों पार्ट्स को मिला के आपने उसको जो ना सेंटेंस बाय सेंटेंस को हरेंस बनाना है एक दूसरे सेंटेंस के यानी रोबर्ट फ्रोस्ट को क्या सलाह देती है पेबल अनुदान और रोबर्ट फ्रोस्ट की क्या दिक्कत है दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन को ऐसे लिखना है तीन पैराग्राफ में ठीक है अब वो कहती है आई होप अब ये एंडिंग थी ये एंडिंग आपने देखा होगा वहां क्वेश्चन के अंदर दी है आई होप दिस एडवाइस इज हेल्पफुल टू यू प्लीज लेट मी नो इफ देर इज एनी थिंग एल्स आई कैन डू टू सपोर्ट यू ये कंक्लूजन होता है किसी भी लेटर का आप उसको एडवाइस कर रहे हैं अगर आपको और मेरी सहायता की जरूरत है तो आप मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं वार्मली पेबल नरोदा तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का दो ना तीन पार्ट्स हो गए बिगिनिंग सेंटेंस हमने देखा बिगिनिंग सेंटेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको ध्यान से पढ़िए मिडल में क्या है मिडल जो सेक्शन होगा सेकंड पैराग्राफ उसके अंदर आपने दोनों का क्वेश्चन कंपेयर किया है कीपिंग क्वाइट को कीपिंग क्वाइट और अब इसमें एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है कि आपके दोनों पोएम्स की समझ कैसी है एंड हाउ कैन यू रिलेट हाउ कैन यू रिलेट द थीम ऑफ बोथ पोएम दोनों पोएम्स के थीम को कैसे रिलेट करते हैं सेकंड पैराग्राफ में बताना है थर्ड में आपने कंक्लूड करना है और वही सेंटेंस उठाना है जो सेंटेंस बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हो गया मिडल पार्ट हो गया और कंक्लूड में वही सेंटेंस उठाना है जो आपको ये दिखाया देखो हमने ये हम आपको अभी दिखा देते हैं ये था ये ये प्लीज आई होप दिस एडवाइस यहां से ये ये जो सारा आपका एंडिंग है न्यू का यू लिखना है वाम लिपे बनोदे यार ये आपने लास्ट सेंटेंस दो हैं ये कुछ भी बदलाव नहीं करना एज इट इज लिखना है और सीधे आप यहाँ पहुँच गए देखो यहाँ कोई बदलाव है सेम क्वेश्चन में से उठाए हैं बीच में सिर्फ जो मिडिल सेक्शन है ना उसमें आपने सिर्फ रिलेट करना है सेंटेंसिस को एक सेंटेंस दो सेंटेंस तीन सेंटेंस चार सेंटेंस ये आपने एक को दूसरे से दूसरे को तीसरे से तीसरे को चौथे से कोहरेंस होना चाहिए यही में और दोनों पोएम्स का थीम का मिक्स मिक्सअप होना चाहिए इस प्रकार जो ना आप आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सी बी एस सी का और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में भी आ सकता है तो इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान से कीजिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो अपने आप क्वेश्चन डेवलप कीजिए 
अपने आप जैसे कोई भी आपने दो पोएम पढ़ ली या एक पोएम और एक चैप्टर पढ़ लिया दो चैप्टर पढ़ लिए द लास्ट लेसन पढ़ लिया उसके बाद अगला जो डीप वाटर पढ़ा दोनों को रिलेट करना है या आपने लास्ट लेसन में और डीप वाटर में जो ना स्ट्रगल था स्विमिंग का फियर था उसको और कम किया चार्ली का थर्ड लेवल में घोड़ा है वो स्थितियों से भागता है तो दोनों को रिलेट करके कैसे क्वेश्चन लिखा जाए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और डायरी राइटिंग का आई बटन में भी वो भी आप देख सकते हो वो हमने पहले करा दिया था डायरी राइटिंग कैसे करते हैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा आपको आपको हर रोज सुबह दस बजे प्लस टू के क्वेश्चन ही मिलेंगे आप क्योंकि सिलेबस हमने पूरा करा दिया तो थैंक यू वेरी मच आपने बड़े ध्यान से सुना एक एक बात को ध्यान रखिए और समझिए चीजों को लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन से कभी नहीं घबराना बाय बाय